Олуулсын автоулдөрлөгчд зах зээлийн цоо шин өрсөлдөнд шижилээ дагаан орж ирлээ. Сүүлийн жилүүдэд цахилгаан мотор хососон автомашинууд зах зээл дэрэлттэй байгаагаас үүдэж ийм төрлийн төмөрхүүлэг томоохон үйлдвэрлэгчдийн чиг баримж болж байна. Энэ гэхдээ 2016 онд Хятад улс дэлхийн цахилгаан машины 40%-ийг худалдаж авсан байна. Тэд цахилгаан машины үйлдвэрлэлт тэргүүлэгч улс орн болох сонирхолтой байна. Шалтгаан нь Хятад улсад нүүрлсэн агаарын бохирдлын шийдэл нь цахилгаан машины үйлдвэрлэл гэж тооцоолсонтой холбоотой юм аа. Нэг арууны гурван тэр бум хүн амтай Хятад улсад нүүрлсэн агаарын бохирдол гурван сая хүн амтай Монгол улсад ч бас тулгамдаад байна. Иймд ур төршинх жишээр манай улс цахилгаан машиныг хэрэглээндээ нэвтрүүлж тэр ч байтгаа Монгол инженерүүд цахилгаан машин үйлдвэрлэж бас өгсөрч байна. Энэ бол Монгол машин байгууламжийн инженер техникийн ажилтнууд. Яг одоо тэд сургалтын автобус үйлдвэрлэх гээд тун завгүй ажиллаж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж яг гэж ярих болсон энэ цаг үед Монгол инженерүүдийн бүтээж байгаа цахилгаан машиныг худалдан авч хэрэглээнд нэвтрүүлэх нь жинхэнэ утгаараа их оронж худалдан авалт байх учиртай. За тийм учраас засгийн газар үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих зорилгоор 122 дугаар тоот захирамж гаргасан байдаг. Ингээд энэ захирамжийн хүрээнд засгийн газрын хэрэгцээнд зориулж Монгол машин байгууламжийн инженерүүд мон 30 цаг үрийн 36 хүний судалтай том уурын 2 автобус үйлдвэрлэж байна. Мөн боловсролын амнаас зарласан тендерт Монгол машин байгууламжийнхан шалгарч сургачийн 2 автобус үйлдвэрлэх өгсрэх ажил хүлэн авчээ. За манай энэ захилгаан автобус бол одоо аа 2 3 цаг цэнэглээд 180-200 км явах хүчин чадалтай байгаа. За энэ бол бас эдийн засгийн үүрэгөөж ихтэй нэг дизель автобус жил 43 сая төгрөгний төлс шатхан хэрэгэлдэг бол манай энэ захилгаан автобус бол жил 6 сая төгрөгний эрчим хүч юм хэрэглэх юм тооцоотой байна. Амжилтын хэмжээнд хүрсэн агаарын бохирдлын 80%-ийг гэр хорооллол, 12-оос 13%-ийг тээврийн хэрэгсэл, 7-оос 8%-ийг уурын зухны андангийн утаа эзэлж байна гэх судалгаа гарсан байдаг. За тийм учраас утаатай тэмцэхийн тулд өдөрт 500-оос 600 мянган гаруй замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа автомашинуудаа цахилгаан болгуул тодорхой хэмжээгээр утааны асуудал шийдэгдэх эхлэл болно. За үзэгчдээ тэгэхээр манай МНС төлөөс ч бас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж Монгол машин байгууламжд хоёр хүний судалтай одоо мэдээндээ явах юм машиныг бол захиалсан. Тэгээ манай захиалга одоо бас ямар явцтай байгаа талаар та бүхэндээ мэдээлэл үгий. Энэ байгууламжийн инженер авлаатай та бүхнийгаа үзвэл яа. За дрим энэ. Оо сан байна. За манай захиалга ямар явцтай явна вэ? Энэ машины нэр онцлог давуу талын талаар та бас манай үзэгчдээ тайлбарлахгүй юу? Аа за. Энэ машин бол хоёр хүний судалтай. Хамгийн баг гэдэг одоо бүрүүс машинаар онцлол тэ. 200 км явах тал бүрүүс машин доотл нь нэг за нэг 20 мянган мэдлэн зарцуулж байгаа. Гэтэл манай энэ цахилгаан машин болохоор хоёр цаг цэнэглээд за нэг 2 мянган төгрөгний тоглол зарцуулна. Өдрийн цагаар. Хэрвээ нөгөө шөнийн тэрэ Монгол улс чи тэгэлцэн байгаа шүү дээ. Тэр тагаар та цэнэглээд хэрэглэх юм бол баг өнгөш ах явах гэсэн байхгүй юу? Энэ машин тий. Эргээ засвар үйлчлэгээ тал дээр ер нь Монгол байгууламжийнхан машин байгууламжийнхан ер нь ямар амлалт юу хэлэх болоо? Аа ер нь бол засвар үйлчлэгээ л 100 хариуцна. Ер нь тий. Ямар ч зүйл ихний ээжэнд бол нэг 10 жилийн баталгаа бол энэс гаргаж өгнө. Япон чанар бол Монгол нийтэд дэлгэнгүү шүү дээ. Дэлгэрцэн шүү дээ. Тэгээ тэрнээс бол дутхааргүй машин болно. Одоо та бүхэн гайвал та. Хоёр хүний судалтай, дотортын зай авах тамж юм. Энэ өвлдөө бол дулаахан, зундаа бол кондишнтэй сэрүүхэн. Яг л ерөөс жижиг тэрэг ямар байдаг үлээ. Яг тэр нь тэрний стандартын дагуу. Бүх юм яг адилхан. Тогтох хөд маш тогтлог сайхан зөөлөн тийм тэрэг болно. 
ч юм болохоо. За үзэгчтэй. А тэгэхээр тун утгагүй манай эмэн сэдлээ зөвхөн энэ хөө цахилгаан машинаар үзэгч та бүхэндээ мэдээ мэдээлэл төгөөх болно. За манай зурглаач бол одоо баг жолооч бол давхар хийх юм байна. За сэтгүүлч нь хажуудаа суугаад жолоо жолооч бол камерынхаа хөлийг ар талдаа хийчих юм. За ингээд ийм хөөрхөн авсаархан дээрэс нь хамгийн гол нь хоёр цаг цэнэглээд 180-аас 200 км явна. Өдөрт ерөөсөө эрчим хүчний заардал 2000 төгрөг зарцуулах ийм машинаар бид тун утгагүй мэдээс сурвалжлахын дагаа гарч та бүхэндээ шуурхаа тэнцвэртэй мэдээлэл хүрэх болно. Дэлхийн цахилгаан авто машины тайланд дурдснаар дэлхий дээр 3 сая орчим цахилгаан машин замын хөдөлгөөнд өдөр бүр оролцож байна. Цаашдаа цахилгаан машины нөөц 2020 он гэхэд 20 сая 2025 он гэхэд 40-оос 70 сая хүрнэ гэсэн тооцоолтой байгаа маа. Дэлхийн ус орнууд бензин болон дизель түлшнээс татгалзаж аль болох байгаль орчинд ээлтэй арга зам сорьж байгаа хэрэгэ. Манай энэ хөнгөө үйлдвэрт ашиглаж байгаа энэ тоногдлууд чинь байнга өвдөрлөө хэд л гаднаас юм аа. А нэг юм байхгүй гэтэл монголдоо байхгүй бол үйлдвэр зогсно гэх мэт чинь асуудлууд гардаг учраас энэ метал болсвол машин үйлдвэрлэг бол монгол бол засгийн газар төр засаг бүгд бол одоо дэмжээд бий болгох хэрэгтэй. Энэний цаан залуучууд ажлын байртай болно. Нэг гадагшаа манай ажиллах хүч чинь урсахаа байна. Манай оюуны потенциал урсаад байна тий одоо. Тэднэрийн монголдоо үйлдвэрлэлтэй болгоод ажлын байртай хангалттай орлогтой болгох ч юм бол энэ одоо Монгол улсын нийгмийн асуудлууд тэн дотор гэрвүүлийн тогтвор суурьчлах гэх мэт чинь үр хөөхтүүдийн хойч ирээд дүү аав ээжтэйг цог байна гэдэг шин шаал өөр шүү дээ энэ нь асуудлуудыг давхар шийдэх болцсон байгаа маа Сайхны хүртэл монголчууд бид импортоор авто машин худалдаавч хэрэгэлдэх байла Харин одоо халаасан дахь хэдэн төгрөгөө шатхунд бус аль болох цахилгаан машин хэрэглэнд нэвтрүүлхийг зөрдөг болжээ. Үүний тулд үндэсний үйлдвэрлэгчд би биеч бас дэмжин ажиллаж байна. Тухайлбал цахилгаан авто машин үйлдвэрлэхэд гол хэрэгцээ нь ганд төмөрөөдөг. Машины күүзвийг ганд төмөрөөр хийдэг. Тиймээс энэ гол металла Монголынхоо компаниас ч бас хөдөлтөн авч байгааг энд онцлох хэрэгтэй. Энэ цэвэр төмөр зүгээр төмрөөр хийж байгаа тий. Манай өөрөө Монгол хийж байгаа ерөөсөө 100 өвөн төмрөөр. Хэмээн бүгдийг нь энд хийж байгаа. Гаднаас импортоор ингээл тендерт ялаад авдаг автобус нь ч одоо ахтлцсан ч юм уу тий. Тэнцвэний ахтла хайгч байгаа автобус орж ирэл бах унтаа цацаал. Тэгэл энэ чинь бас үнтэй байж штэ. Тэгэхэд чи энэ дотоодоо хийсэн нь хямдхан байна. Дээрэс нь энэ чинь одоо энэ 40 автобус хийж байна. Тэгэхэд 40 хүнийг ажлын байраар хангаад тэр хүмүүсийн ар гэр байр хоол энэ ингээд асуудлыг шийдэж штт. Тэгээ энэ 4000 автобусны захиалга авч бол 4000 хүнийг ажлын байрыг хангана. Тэр хүмүүсийн амьдралыг шийдэнэ. Тэгээд ер нь төр засаг хүссэн хүсээгөө одоо ийм цахилгаан автобусны үйлдвэрлэлийг дэмжихээс өөр аргагүй тийм л бол. Монгол машин байгууламжийн инженерүүд малчид тариалнчтайхаа хэрэгцээнд зориулж бидний хилж заншснаар амжиргаа цагаан ч бас үйлдвэрлэж эхэлжээ. Ердөөл 2-оос 3 цаг цэнэглээд 200 км явах хүчин чадалтай гэхээр цахилгаан машиныг бид хот төдөөгүй хэрэглэх боломжтой гэсэн үг. Хамгийн гол нь цахилгаан машин үйлдвэрлэхэд шаардлагатай зарим сэлбэг хэрэгслээ гадны улсаас авч байгаа учраас хил гайлаар оруулж ирэхэд нь давтрын хөнгөлөлт үзүүлбэл үйлдвэрээс ухсрагдаад гарч байгаа цахилгаан машины өөрийн өртөг хямдрах боломжтой болно. Ч цахилгаан машин одоо 41 байна. Одоо Nissan Leaf гэдэг машин бол. Эхний дөрвөн машины нэг онц нь хүний нэг бол би 41 үлээ болжээ. Тэ? Тэгэхээр ингээ хурд хугацаанд өсөж байна. Би одоо бензиныг бол одоо мартсан байна. Тэр би бензинд одоо мөнгө өрөх юм болоод мартсан байна. Хөдөө гадаа явах бол мэдээж одоо бензин хэрэглээд явдаг машин унахаас өөр гарц байхгүй. Одод бол 
ямар ч асуудал бол байхгүй. Тэгэхээр би одоо бол цахилгаан жишээ нэг өнгөрсөн хугацаанд нэг 40 мянган орчим төгрөгөл цахилгаан зарж ирж байна сард. Тэгэхэд чинь баг одоо энэ 20 гаргаж хийддэг машинууд чинь баг сард миний хэрэглэж байгаа бензин чинь баг одоо баг сая 500 сая 200 төхөнүүдтэй энэ чинь хөдөө хата яваад ингээд байх юм бол ийм тодорхой юмлт гарна гэдэг бол хүний амьдралд маш ийг үзүүлэлт юм аа. Тэгээд дараа жилээс бид нэр цахилгаан машины олон станцуудыг байгуулах ажлыг хотын захиргаанд бас уламжилсан. Нэг бодтой шийдвэр гарсан зам тээврийн сайдд одоо миний гаргасан миний одоо хөсөлтийн дагуу 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс цахилгаан машинууд бүгдийг ногоон дугаартай болгож байгаа. Ногоон дэвсгэртэй эко дугаартай болгож байна. Тэгээ эко дугаартай яваад эхэлхээрээ ялгарч эхлэв. Аа 2021 оноос нийтийн тээврийн цахилгаан машин цахилгаан хөдөлгүүр шилжүүлэх хуулийн төслийг одоо санаачилж энэ хуулийг хэрэгжүүлэх болцоо бол мөрдөж байгаа юм хууль санаачилж. Илүү их хүн хэрэглэх тусмаа, илүү их хүн худалдаж авдаг бизнесийн зарчим байдаг. Тэгэхээр дотоод дотоо үйлдвэрлэж байгаа Монгол инженеруудын бүтээсэн цахилгаан машиныг олшруулахад тал бүрийн оролцоо дэмжлэг чухал юм аа. Нөгөө талда цахилгаан машиныг 220 вольт цэнэглдэг, ийм учраас илүү олон цэнэглэх газруудыг бий болгох тусам илүү их ихтгэл төрүүлж худалдаа авах хандлагад нөлөөлж мэднэ. За цахилгаан машин рүү шилжэхэд тэргүүлэх байр сурыг зэлхээр зорилт тавин ажиллаж байгаа дэлхийн олон шилдэг компаниуд байна. Тэд бүгд 2020 он гэхэд үйлдвэрлэгдэж байгаа бүх машина цахилгаан болгоно гэх амлалт өгсөн талаар ч олон улсын эдийн засгийн шинжээчд онцлон ярьдаг. Мөн 2025 он гэхэд Парис, Мадрид, Мексик, Афин тэргүүтэй олон орон дизел машиныг хот дотроо явуулахгүй байх шийдвэр гаргаж эхэлсэн байна. Захилгаан тээврийн хэрэгслийн одоо тоог нэмэгдүүлэх за захилгаан тээврийн хэрэгслийн иргэдийг дэмжих зорилгоор нийслэл засаг дараас 2017 онд 712 дахь За энэ бол өдөр ямар нэгэн дугаарын хязгаарлалт үүр хөдөлгөөнд оролцохыг болж зөвшөөрсөн. За эдгээр иргэдийн үед бол усад иргэдтэй ялган зам хөдөлгөөний дүрмийн заалтыг бол мөрдөж явна. А мөн дээрээс нь цахилгаан тээврийн иргэдлэлтэй иргэдийн зогсох зогсоолыг бол бас үнэлбэрүү шийдэх асуудлыг бол энэ захиргаанд бол дурдсан байдаг. 20 дугаар зуунд газрын тос шиг чухал зүйл байгаагүй бол 21 дугаар зуунд байгаль дээлтэй техник технологийн төвшлийг дэлхийн хүмүүс сонголтой болгож байна. Монголчууд бид ч бас дэлхийтэй хөл нийлүүлж, байгаль дээлтэй тээврийн хэрэгслийг сонголтой болгож, хэрэглээндээ нэвтрүүлж тэрч байдгаа их орондоо үйлдвэрлэж эхэллээ. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглаж байгаа том уурын автобус хоногт дундчаар 200 км явдаг гэж тооцвол Монголын эрсдэс уур амьсгалд тохируулан дулаалсан цахилгаан автобус нь 2-оос 3 цаг цэнэглээд л 200 км туулах хүчин чадалтай. Ингээд тооцвол олон талын химнэлт бий болно. За манай улс 2007-оос 2017-онд 126 цахилгаан тээврийн хэрэгсэл өгсөрч үйлдвэрлэжээ. Нэмэлт мэдээлэл болгон хүрэхэд Монгол машин байгууламжийнхан 900 метр квадрат шин байртай болсон байна. За энэ байранда захиалга ихээр орж ирсэн тохиолдолд 5 ч цахилгаан машин зэрэг өгсрэх үйлдвэрлэх боломжтой юм байна.